se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Mi querido Jorgito Capetillo, debo arrancar con esto, mi hermano en, en Dios, mi hermano en el Señor, en Jesús. Eh, le debemos todo a él, primero y principal, y agradezco. Y hasta nos ponemos chinitos, caray. Pero, como dicen, this being said, ay, eh, vamos a hablar de boxeo, papá. Eh, le salvaste la carrera, no hay que negarlo, en su momento con Otto Valin a Tyson Fury. Desde entonces te adoptó, te abrazó y eres parte de, de Fury Team. Así es, no, primeramente darle toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo eh, por ponernos en esta posición Amén. por la oportunidad que tenemos y feliz de, de estar aquí en tu audiencia saludo a toda la gente no puedes jugar boxeo y si sí, tú lo mencionas la verdad yo creo que pues en mi carrera eso fue un partir de aguas ¿no? Completamente. Un, un antes y un después y la verdad que sí estoy, estoy feliz estoy muy contento de que Fury me tenga tanto cariño Mucho. una amistad muy sincera muy bonita y aquí estamos en su equipo eh, la gente me dice que soy loco, que Wilder viene muy enfocado y todo, pero no saben medir, me parece, ¿eh? digo, y puede perder, puede ganar, pero yo veo muy enfocado a Tyson Fury en el, en el dominio del escenario. Platicaba con Bob Arum porque yo he hecho comparaciones de que pudiéramos estar viviendo con el nuevo Ali. Así. Y me dice, claro, tienes toda la razón, es claro. un hombre inteligente. Me dice, es más, a mí, dice Bob Arum, a mí me chinguen un debate. <risa> Eso dijo Bob Arum. Mira, no, la verdad que sí, yo creo que es el hombre con las características uh -huh. del gran Mohamed Ali, ¿me entiendes? Con, un, no, con una gran personalidad, con un gran carácter, con un gran carisma, sobre sí, sí, todas sí. las cosas, un tremendo carisma, pero a la misma vez un, un hombre muy noble, claro. un hombre muy gente, un hombre de, que le gusta acercarse a la comunidad, que se, le gusta acercarse, acercarse al pueblo, sin importar la raza o sin importar, ¿me entiendes? Entonces, con eso dicho, ¿me entiendes? Eso, eso catapulta, ¿me entiendes? La, la, uh -huh. la personalidad de Tyson Fury y puede, lógicamente que ahorita, pues, es un negocio, viene a hacer negocio, viene, viene a venderse, viene claro. a vender el pelea y, y viene también a meterse, a meterse en la mente a Walder, es lo que vimos. Completamente de acuerdo contigo. Eh, preparación, muchos sparrings, muy fuerte la preparación y demás. Eh, nunca sería tan estúpido de preguntarte estrategia, pero sí, ¿qué, ¿qué descubres de nuevo? Porque parece que este hombre se revitaliza, eh, los tenis eh, con ese traje del consejo, el traje del consejo, eh, la, la indumentaria de sí. todos ustedes. O sea, es un equipo de verdad perdón, como lo voy a plantear tan estúpidamente, pero valga la redundancia, es un equipo bien equipo. Sí, ¿no? así es, la verdad que somos como una familia. Exacto. Y, y a Tyson le gusta que todos nos veamos bien, lo, si me entiendes, luzcamos bien, eh, que estemos eh, listos para la ocasión, y eso es lo que Tyson le gusta hacer, ¿me entiendes? Y, y, y aparte que le gusta que todo, que cada uno que tiene su parte en el equipo se sienta valorado. Es muy agradecido, le toma valor a cada persona, a cada uno por su trabajo, le da el valor a las cosas y por eso pues está donde está. Eh, dos cositas más, querido Jorquito, porque es bien interesante platicar contigo y perdón el tiempo, pero mira, eh, ¿cómo puede cambiar un hombre tan tierno, uh -huh. tan de Dios y ser tan cabrón en el ring? Bueno, pues yo creo que eso es porque es, es parte del trabajo. O sea, y es gitano, ¿no? <ríe> y es el rey de los gitanos. Los gitanos, es cabrón. <ríe> Entonces, mira, pues él, 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 él conoce este negocio y él sabe, sabe que cuando se prende una cámara hay que trabajar, sabe Exacto. que cuando suena la campana es donde hay esto se pone a hacer. Y hay que, hay que salir a, a hacer el trabajo y hacer a lo que se dedica, claro. que es a, es a pelear, es al boxeo. Pero fuera de él, pues es, es un pan de Dios este muchacho. Y estoy feliz. Y, 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 y pues ansioso ya porque llegue el sábado. Quiero que tú, que eres mexicano, que eres raza y que eres pueblo, cabrón, le digas a la gente cuánto quiere Tyson Fury a los mexicanos. No, pues ahora sí que como decimos nosotros con el perdón de la palabra, los quiere un chingo. ¿Sí? Eh, porque él se siente muy identificado, ¿no? identificado con la raza, porque él sabe... Eh, eh, el tipo de trato que a veces recibimos de este lado claro. y, y él como gitano también sufre discriminación sufre, en, todo el mundo, ¿eh? en todo el mundo entonces eh, él, él tiene mucha simpatía por nosotros, sabe que también somos gente de familia, sí. gente de mucho trabajo, al igual que ellos muy unidos en nuestra uh -huh. familia, al igual que ellos son claro. muy unidos, así es de que Tyson Fury ama, ama la raza Finalmente, ¿qué esperamos del, del rey de los gitanos? No, mira, él lo ha dicho, lo ha dicho abiertamente que va, no, va a salir a noquear a Walder. Y yo creo que no podemos ir por otro lado más no, que no, por no, eso. Claro. Si el hombre dice que lo va a noquear. Que lo va a retirar, por, inclusive. Y que lo va a retirar, lo, es porque lo va a hacer. Eh. Eh, está, no, está, no está sobreconfiado, pero está confiado en su trabajo. Está, está confiado en, en las ventajas que tiene. Es el hombre más alto, es el hombre más, más grande, es el hombre con mayor, mayor ventaja en distancia. Con mejor pegada. Fútbol. La gente la, no entiende eso, la pinche pegada. Tú lo has sentido. La, la pegada... 
pues todos en los heavyweight pegan. Sí, pero tú la has sentido. No, claro. la, de, la de Fiore es muy, muy eh, fuera de serie. Sí, es una pegada muy fuerte, sobre todo en los golpes largos. Cuando Eso, él extiende, cuando, cuando él extiende, cuando él extiende bien largo, largo claro, sí. es una pinche flecha. Sí. Y donde lo vuelva a topar, se va a ir. Ok, y cierro con algo que es maravilloso y anecdótico de mi parte. Eh, viendo las entrevistas y todo, dice Tyson Fiero, sí se trampa, cabrón, la primera trampa, solo que ahora le voy a meter piedras, titanio y, la, y hachas y la chingada. <risa> es, <risa> me da mucha risa porque, porque se caga de risa de que le digan tramposo. Él sabe que no, pero dice, ahora sí va a ser más tramposo, cabrón. Le voy a meter hasta hachas a los pinches guantes. <risa> no, mira, la verdad que es increíble. <risa> y, 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 y podemos ver que es una persona, Walder, en negación. ¿Sí? Mira, cuando tú vives en negación y no reconoces tus errores, no reconoces que a lo mejor no tuviste, no, no hiciste el trabajo que deberías, lo que haya sido, creces, sí. maduras y desarrollas. Pero cuando vives en negación, vives estancado, culpando a todos alrededor de ti. A huevo. Todos tuvieron la culpa menos él. Sí, a huevo. O sea, de que él perdió, él culpa a todos, menos a él mismo de que sí. fue un un perform pobre. ¿Sí? O sea, ¿me entiendes? O sea, la verdad, salió, falló todo, no hizo nada y le pasaron por encima. Yo espero, yo espero en Dios que venga bien preparado porque Tyson viene muy bien preparado. Eh, es una pelea, eh, así como él lo dice, que, que, que Tyson se prepare, que por su vida y eso. Por favor, la, la mano de Tyson, la vida de Tyson, de él y de todos los peleadores está en las manos de Dios. Así que yo lo único que te puedo decir es que esté bien preparado porque Tyson viene bien preparado y lo va a noquear. Gracias, Jorgito. Gracias a ti. Muchas Saludos. Gracias. gracias. La entrevista fue presentada por Seyeren en los puños de los campeones desde 1930.